Hi everyone, welcome back here in my cuisine. And today what I have for you is a potluck dish idea na para sa mga nagpaplanong mag-attend ng party this December. So let's go at ipagluluto ko kayo ng baked carbonara. Hi, I'm Bev. Welcome to my channel. I love to cook for friends and family. Join me and let's learn together in my cuisine. The first thing that we have to do is, is to chop all our ingredients for the sauce. And that's the garlic, the onion, at ang ating parsley. In this dish, I always use white onion. Mas less kasi yung flavor nito. Uh, hindi katulad ng red onion, medyo intense yung kanyang lasa. And yung parsley naman, I'm not a fan of parsley, pero sa mga gintong dishes, kailangan natin siya. Dahil it cuts the creaminess, or yung ikinakat niya yung umay, dahil nga masyadong creamy yung ating sauce. Now, sa pagkat ng bacon, nasa sa inyo kung gaano kalaki ang gusto ninyo. Pwedeng mas malaki dito or pwede rin naman na mas maliit. So, depende yan sa inyo. So, this is 125 grams of sliced bacon. Dinifrost ko lang siya at eh, hindi ko na siya pinaghiwa-hiwalay. Hiniwa ko na lang siya agad. And also, um, hinanda ko na yung all-purpose cream, dalawang box or dalawang 250 ml. And one box or one 250 ml ng evaporated milk. Okay, sa pagluluto naman, ang una nating iluluto dito is yung ating bacon. I-fry lang natin siya, depende dun sa luto na gusto natin. Ako kasi mas gusto ko yung hindi masyado siyang tostado. Uh, yung tamang-tama lang. Na-observe ko kasi kapag uh, tama lang yung pagkaluto ng bacon, Ando doon siya sa peak ng um, flavor niya, na lasang-lasa natin. Unlike nung tostado na siya, nawawala na yung kanyang lasa. So kapag na-achieve ninyo yung tamang luto na gusto ninyo, alisin na natin yung bacon sa pan. Now, hindi maiwasan na merong mga didikit sa kawali natin. Okay lang yun, iwanan natin yan. At madidiglaze naman yan later kapag nagdagdag na tayo ng gatas. So, using the same pan, idagdag na natin yung ating onion and garlic. Haluin lang natin ng konti hanggang sa magbago ng kulay yung ating onion. Huwag nating nakasan yung apoy, siguro mga medium lang to, para hindi masulog yung ating cream kapag nilagay na natin. Okay. 
Now I added evaporated milk. Halu-haluin lang ng konte para matanggal yung nanikit na bacon sa ating pan. Hindi natin to kailangan pakuluin. Kapag ka medyo mainit na siya, isunod na agad natin yung all-purpose cream. I-mix lang natin, and this is the time to add pepper and salt. I am using white pepper, but kung wala naman kayong white pepper, pwede nyo na rin gamitin yung black pepper. Sa so salt naman, kaya na rin ang mag-adjust kung gano ang alat na gusto ninyo. Medyo maalat kasi ako magtimpla. Haluhanluin lang natin ng konti hanggang sa mag-melt yung ating salt. Now, simmer lang natin to siguro for a minute. And while waiting, ihanda na natin yung ating keso at yung ating cheese grater. So again, I'm using yung malalaking uh, mata ng grater. Mas gusto ko kasi na medyo malaki yung keso. Now, idagdag na natin yung bacon. Halu-haluin lang natin ng konti. After nyan, pwede na natin ilagay yung ating beaten egg. Sa original na recipe daw ng carbonara, wala talaga siyang all-purpose cream, but butter lang, bacon, at saka itlog. Pwede na natin ilagay yung parsley. Nasa sa inyo pa rin kung gano'ng kadami yung parsley na gusto nyo ilagay. Haluin lang natin ng konti. Usually, nilalagay yung parsley sa ibabaw, di ba? Pang, pang top. Pero ako, hinalo ko na rin siya dito. And now, it's time to add 1 half cup of water. Yung 1 half cup of water, pwede natin tong idagdag. Kasabay ng ating all-purpose cream. Medyo na-delay lang ako ng konti kaya hinabol ko. And then, we turn off the heat or the stove at ilagay na natin yung ating keso and then, imimix lang ng konti. So, ready na yung ating sauce. Since magbe-bake pa tayo, tutuloy pa natin yung ating procedure. Now, nag-prepare na ako dito ng pasta. This is 500 grams or kalahating kilo ng pasta or spaghetti. Lagyan ko siya ng, yan, ganito kalaki. Siguro mga 3 tables punto ng butter habang mainit pa siya. So, hindi ko na siya hinugasan sa malamig na tubig to stop the cooking process. Instead, nilagyan ko na siya ng butter or margarine po pwede rin naman. And hinalo-halo ko na lang siya. After that, ilalagay na natin siya sa pan. Nasa baking pan, lalo na kung pang gift ang gagawin ninyo, pwede kayong gumamit itong mga disposable aluminum pan. Piliin nyo lang yung med medyo shallow or mababaw na pan. Yan, katulad nito. And after that, i-press down lang natin yung spaghetti natin or yung pasta natin para maging pantay yung ibabaw. Then, ilagay na natin yung ating sauce. Yung sauce na to, ready to eat na to ha. Kung wala naman kayong balak mag-bake, ito na. Ito na, yung ito na yung carbonara sauce natin. 
So, tansyahin nyo lang kung gano'ng kadami yung sauce na ilalagay ninyo. Alam nyo naman ng mga Pinoy, no? Magaling tayo dyan sa tansyahan. So, gumamagamit ako dito ng tinidor para tulungan yung sauce na bumaba dun sa ilalim. Kasi nga, nasa ibabaw lang siya. Napapwede rin naman yung traditional na paraan ng mga Pilipino na pagluluto ng spaghetti. Yung hindi hahalo na natin yung sauce sa pasta bago natin i-serve. Kaya lang mas gusto ko yung ganito para lahat ng bacon natin nandoon sa ibabaw. So, ayan, i-flat uli natin yung pinaka-surface niya. At maglalagay na tayo ng keso. Sa paglalagay naman ng keso, I'm still using yung grater na malaki ang butas niya. And, dasa sa inyo kung gano'ng kadaming keso ang ilalagay ninyo. Pwedeng marami, pwedeng tama lang. At, ayan, I'm using again a flat tool para i-press down yung, yung surface para magpantay. Kasi hindi pa tayo tapos. Kailangan chilled yung ating all-purpose cream para meron siyang body. Ganyan, hindi siya runny, no? Para mas madali siyang spread. Spread lang natin yan sa ibabaw. So, una, mahirapan kayo kasi parang sumasama yung keso. Pero huwag kayong ah, mag-alangan, basta spread nyo siya hanggang sa makover lahat yung keso. Dahil ayaw natin itong maging totoong or masunog kapag binake na natin. Now, medium, medium heat lang yung oven ko. Pinreheat ko na siya, medium heat. And ibibake natin to hanggang sa maging uh, toasted yung ibabaw niya. Siguro mga 10 minutes to 15 minutes. So, ayan na. Mainit to. Mag-ingat. So, ito yung pagkakatusta na hinahantay natin. Ano? That's it. Luto na ang aking baked carbonara. At syempre, gutom na ako guys. Alas 11 na ng gabi. So, tiki man time. Sana matry nyo to kasi talaga namang iba yung homemade na mga pagkain kaysa dun sa mga fast food. And you can do this ahead of time. Uh, mas maaga nyo siyang gawin. Ang gagawin lang natin, uh, tago natin siya sa fridge at initin na lang natin siya kung kailan natin siya gustong serve. So, ang ginagawa ko, kapag uh, hindi ko pa siya gagamitin or isi-serve, gumagamit lang ako ng aluminum foil. Tinatakpan ko siya. Tapos, ilalagay ko siya sa ref. Then, kapag uh, isi-serve ko na siya, alisin ko siya sa ref. Lalagyan ko siya ng mga tooth tebus po ng tubig, isisingit ko lang doon sa pinakagilid ng pan. Saka ko siya ilalagay ulit sa oven for 10 minutes. Now, sa foil, may paraan ng pag tamang paggamit ng foil. Dapat, yung shiny part, hindi yung dull part na yan, yung shiny part na to, yun yung nakadikit sa pagkain o yun yung dumidikit sa pagkain. Usually, kasi, di ba, baliktad, so hindi yun yung tama. Okay? So, yung shiny part, shiny side, yun yung safe. So, ito na. Pwede natin siyang i-ref. I hope I was able to share something good and helpful. And if you have request dishes, just comment it down below. And I will try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video. Let's be friends on Facebook and subscribe to my channel. Don't forget to click the bell button for notifications on new video uploads.